আর কিছুদিন পরেই তোমাদের এসএসসি एग्जाम এই অল্প সময়ে তোমরা কি করে হচ্ছে ফিজিক্সের সিজনশীল অংশে উত্তর দেওয়ার সময় ম্যাথের অংশগুলো খুব ভালো করে आंसर করতে পারবা আর নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন ফলো করেই যেন সকল সিজনশীলের ম্যাথের অংশ উত্তর দিতে পারো সেই জিনিসটাই আজকে তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করব তবে আমি না তোমাদের সাথে আজকের ভিডিওতে তোমাদের এই ফিজিক্স হ্যাকস গুলো শেখাবে তোমাদের সোহান ভাইয়া সোহান ভাইয়া 4 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ফিজিক্সে স্টুডেন্টদের গাইড করার সো আশা করব সোহান এই 4 বছরের অভিজ্ঞতা তোমাদের সাথে শেয়ার করবে কেমন আছো সবাই আশা করি আল্লাহর ইচ্ছা ভালো আছো তামিমকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে মানে সামনে আসার জন্য প্লাস ভিডিও করার জন্য তো আজকের ভিডিওর টপিক অলরেডি তোমরা দেখে ফেলছো যে মানে ম্যাথ হ্যাকস ফিজিক্সের আমার এত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে এত স্টুডেন্ট সবাই একটা সমস্যায় পড়ে বলে যে ভাইয়া দুই তিনবার করে বই পড়ে ফেলছি একটা চাপটা দুই তিনবার পড়ছি কিন্তু ভাই ম্যাথ করতে দিলে সমস্যা হয় ম্যাথ ধরতে পারি না বা ম্যাথ কোত থেকে কি করব এটা বুঝি না क्वेश्चन পড়ার পর মনে হয় যে পারবো না এরকম একটা সমস্যা আর পরীক্ষার হলে যখন আসে তখন তো দেখা যায় যে ম্যাথটা পড়লাম কি বললো বুঝলাম না পরেরটা পরেরটা এভাবে করতে করতে সব ম্যাথ বাকি থাকে তো এটা অনেক বড় একটা প্রবলেম তো আজকে আমরা চেষ্টা করব যে কিভাবে একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স ফলো করে কয়েকটা স্টেপের মাধ্যমে যে কোনো ম্যাথ আমরা করতে পারবো মানে এই রকম স্টেপ যদি তুমি ফলো করো তাহলে সব ধরনের ম্যাথই তুমি ইনশাআল্লাহ আশা করি ধরতে পারবা প্লাস সলভও করতে পারবা তো চলো আজকে আমরা স্টেপগুলো বলি প্লাস তারপর একটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব তো স্টেপ নাম্বার 1 প্রথমে আমরা যখন একটা বড় প্রশ্ন বা একটা মেনট আসবে আমাদের সামনে সেটা উদ্দীপক সহ হোক বা উদ্দীপক ছাড়াই হোক আমরা কোশ্চেনটা একবার পড়ব জাস্ট পড়ব আমি কি বলছে বোঝার কিছু দরকার নেই জাস্ট পড়ব পড়ার পর শুধু মাথায় এই জিনিসটুকু নিয়ে ট্রাই করব যে এই ম্যাথটা কোন চ্যাপ্টারে হইতে পারে কখনো কখনো দেখা যায় যে দুইটা চ্যাপ্টার থেকে কম্বাইন করেও ম্যাথ দিতে পারে তো তুমি জাস্ট মাথায় নিবা যে হ্যাঁ এটা কোন চ্যাপ্টারে হইতে পারে এতটুকুই আর কিছু লাগবে না এবার আসো স্টেপ নাম্বার 2 এইটাতে তুমি যেটা করবা পুরো কোশ্চেনে কি লিখছে কি চাইছে কিছু দেখার দরকার নাই তুমি শুধু ডাটাগুলা কালেক্ট করবা যে কোনটা উচ্চতা দেওয়া আছে নাকি ক্ষমতা দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে ডাটাগুলো একসাথে কালেক্ট করবা আর কিছু তোমার দরকার নাই এবং এর সাথে তুমি জাস্ট কি চাইছে সেটা ইন্ডিকেট করবা ওকে এরপর 3 নম্বর ইয়েতে এসে 3 নম্বর যখন স্টেপে যখন আসব আমরা তখন ট্রাই করব যে এই যে আমাদের কাছে এইচ আছে বা পি আছে রো আছে এই সকল জিনিস দিয়ে কি ধরনের সূত্র হইতে পারে বা আমরা পড়ছি এরকম কি সূত্র আছে তুমি জাস্ট এটা চিন্তা করবা রিলেট করা ট্রাই করা প্রত্যেকটা ডাটাকে যখন তুমি আমরা কি চাইছি সেটার সাথে যা ডাটা দেওয়া আছে তার সাথে রিলেট করে কি সূত্র হইতে পারে এটা বের করে ফেলবা তোমার অঙ্ক হয়ে যাবে কারণ বাকি সব তোমার কাছে আছে এবং সবার লাস্টে স্টেপ নাম্বার 4 এ অবশ্যই অবশ্যই এককটা বের করবা কারণ আমরা অনেকেই দেখা যায় যে অঙ্ক শেষ করি একক ভুল করি একক বসাই না নানা কারণে আমাদের অঙ্কটা ইনকমপ্লিট থেকে যায় সো এই চারটা স্টেপ আমি আবারো বলি নাম্বার 1 স্টেপ আমরা শুধু পড়ে যাব দেখব এটা কোন চ্যাপ্টারে হইতে পারে নাম্বার 2 আমরা দেখব ডাটাগুলো কি কি আছে কি কি দেওয়া আছে এবং সাথে কি বের করতে বলছে নাম্বার 3 আমরা রিলেট করার ট্রাই করব যে এদের সাথে কোন সূত্রটা যায় এবং নাম্বার 4 একক ঠিক করব ওকে চলো এখন আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিসটাকে বুঝাই এখানে বোর্ডে একটা ম্যাথ আছে আমরা এটা ট্রাই করি সলভ করার দেখো ম্যাথটাতে বলা আছে যে ভূমি থেকে 30 মিটার উপরে একটি বাসার ছাদে 3 মিটার উচ্চতা এবং 500 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি পানির ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণ পূর্ণ হতে কত সময় লাগে নিচে মোটরের ক্ষমতা দেওয়া আছে 4 হর্স পাওয়ার ওকে এখন দেখো প্রথমে আমরা ধরো কোশ্চেনে কি আছে কিছুই বুঝি নাই কিন্তু কোন চ্যাপ্টারে হইতে পারে সেটা আমরা দেখলাম দেখলাম যে এটা কাজ ক্ষমতা শক্তির একটা ম্যাথ হইতে পারে কারণ যেহেতু এখানে চাইছে সময় পাওয়ারের একটা ব্যাপার আছে সো আমরা কাজ ক্ষমতা শক্তির এতটুকু আমরা নিয়ে নিলাম মাথা স্টেপ 1 কমপ্লিট এবার আসো স্টেপ 2 স্টেপ 2 তে আমাদের কথা ছিল কি কি ডাটা দেওয়া আছে সেই ডাটাগুলো আমরা এখান থেকে জাস্ট বের করব কোশ্চেনে কি চাইছে জাস্ট এইগুলা দেখো এইখানে ফারস্টে দেওয়া আছে ভূমি থেকে 3 মিটার 30 মিটার উপরে তার মানে আমাদের উচ্চতা দেওয়া আছে এইচ তো আমরা পাশে লিখি এইচ দেওয়া আছে 30 মিটার এবার আসো দেওয়া আছে কি যে ছাদের উপরে কি আছে 3 মিটার উচ্চতা এবং 500 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি ট্যাঙ্ক তাহলে আমরা দেখো ট্যাঙ্কের উচ্চতা এটাকে এইচ1 দেই এটাকে এইচ2 দেই ট্যাঙ্কের উচ্চতা দেওয়া আছে 3 মিটার আর ট্যাঙ্কের ব্যাসার্ধ তো দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 500 সেন্টিমিটার মানে 0.5 মিটার এখন দেখো আর ক
फोर हर्स पावर ओके हमारे क्या चाहसे टाइम टी टी इक्ल टू व्हाट এখন দেখো তো আমাদের স্টেপ টু কমপ্লিট আমাদের যা 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 ডাটা চাইছে সব ডাটা আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা দেখব এই ডাটার সাথে রিলেট করে কি সূত্র হতে পারে দেখো পি আছে এইচ আছে আর আছে এইসব দিয়ে আমরা কি এটা বলতে পারি না যে পি ইকাল টু ডাব্লু বাই টি এই সূত্র আমরা অলরেডি দেখছি কাজ ক্ষমতা শক্তিতে তো চলো আমরা এখন রিলেট করে তিন নম্বর স্টেপে চলে যাই স্টেপ থ্রি দেখো এখন আমাদের যে ডাটাগুলো আছে এই ডাটাগুলো দিয়ে আমাদের সূত্র ডেভেলপ করতে হবে তো আমরা এইগুলোর সাথে যদি রিলেট করি আমরা জানি কাজ ক্ষমতা শক্তি চাপটারে একটা সূত্র আছে পি ইকোয়াস টু ডাব্লু বাই টি সো আমরা সেটা লিখতে পারি যেহেতু আমাদের ডাটা আছে এখন দেখো তাইলে লিখি পি ইকোয়াস টু ডাব্লু বাই টি এখন এখানে দেখো ডাব্লু হচ্ছে পানিকে নিচ থেকে আমরা ট্যাঙ্কে উঠাইতে যে পরিমাণ পানির মধ্যে বিভব শক্তি হবে ওইটা তার মানে আমরা ইজিলি ডাব্লু এর জায়গায় বিভব শক্তি এম জিএস লিখতে পারি পানির জন্য তাহলে সেটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি এম জি এইচ বাই টি তো এখানে এই এসটা কোনটা নিচ থেকে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত তার মানে এইচ ওয়ান আমাদের এখানে যা দেওয়া আছে তিরিশ মিটার এইচ ওয়ান বাই টি ওকে তাই তার মানে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে টি সো আমরা টি কোয়াস্ট লিখতে পারি এম জি এইচ ওয়ান বাই পি ওকে বাট প্রবলেম হচ্ছে দেখো এখানে আমরা জি জানি এইচ ওয়ান জানি পি জানি তারপরে হচ্ছে টি আমাদের লাগবে কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে এম এম এর মানটা কোথায় এম এর মান কিন্তু এখানে নাই সো আমরা এম আবার এটার মধ্যে থেকে কীভাবে রিলেট করে আনা যায় সেটা দেখি যেমন এম ইকুয়াল টু আমরা জানি রো ভি এটা আমরা সবাই জানি তাহলে আমরা যদি এম ইকুয়াস টু লিখি রো ভি তাহলে দেখো রো তো আমরা জানি পানির ঘনত্ব হচ্ছে এক হাজার তো এক হাজার লিখলাম কিন্তু ভি মানে কি যেহেতু এটা একটা ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে সো একটা ট্যাঙ্ক নর্মালি সিলিন্ডার আকৃতির হয় সিলিন্ডার আকৃতির সো সেখান থেকে সিলিন্ডার আয়তন কি আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইচ সো এখানে যদি পাই এখানে আর বলতে কি ব্যাসার্ধ এখানে দেওয়া আছে আমাদের অলরেডি আর স্কোয়ার আর যেহেতু এটা ট্যাঙ্কের উচ্চতা সো এইচ টু সো পাই আর স্কোয়ার এইচ টু এখান থেকে আমরা এম এর মানটা পেয়ে যাব যা আসবে বের করলাম না এই এম এর মানটা আমরা এখানে বসাই দিতে পারবো জি আমরা জানি এইচ ওয়ান জানি পি হর্স পাওয়ার আছে এটা এটাকে আমরা যদি জুলে কনভার্ট করি দেন বসাইলে ইজিলি আমাদের টি এর মানটা চলে আসছে তার মানে দেখো এরপরে ফাইনালি আমরা স্টেপ স্টেপ ফোরে আমরা জানি কি বসাই একক বসাই সেটা এখানে আর লিখলাম না সো যেহেতু টি চাইছে টাইম সো সেটা মিনিট হোক বা সেকেন্ড হোক তোমরা বের করে নিবা নর্মালি এইসব ক্ষেত্রে যতটা বড় একক ইউজ করতে পারো ততটাই ভালো সেকেন্ডে না নিয়ে হয়তো দেখা গেল মিনিটে রাখলা বা এত ঘন্টায় পূর্ণ হলো এটা রাখলা এটা বেটার তুলনামূলক সো দেখো সামারিজ করি জিনিসটা আমরা ফার্স্টে ম্যাথটা পড়লাম পড়ে বুঝলাম যে এটা কাজ ক্ষমতা শক্তির একটা ম্যাথ হইতে পারে তারপরে আমরা কোশ্চেন না দেখি মানে ভালো মতো ইয়ে না করে জাস্ট ডাটাগুলো লিখলাম পাশে তারপরে এই ডাটাগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে এরকম একটা সূত্র রিলেট করা যায় এবং এই সূত্রের মধ্যে আমাদের এম এর মান ছিল না এম আবার আমরা রিলেট করলাম রো ভি দিয়ে দেন সেখান থেকে এম বের করে ইজিলি আমরা টি বের করে ফেললাম তার মানে যদি তুমি প্রত্যেকটা ম্যাথই এইভাবে ভয় না পেয়ে আননোন যত রকমের সৃজনশীলের মধ্যে অনেক সময় দেখা যাবে উদ্দীপকটা একটু বিদ ঘুটে থাকবে তোমার কোনো ভয় নাই তুমি জাস্ট এই চারটে স্টেপ ফলো করবা প্রত্যেকটা ম্যাথের দেখবা ইনশাল্লাহ তোমার প্রত্যেকটা ম্যাথ সলভ হবে থ্যাংক ইউ দ্যাটস ইট